আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদে আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম গ্যাসের দাম অতিরিক্ত বেড়েছে বলে ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের মন্তব্য ক্ষুদ্র মাঝারি অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান বাংলাদেশ বিজনেস সামিট আয়োজনে ব্যবসায়ী কূটনীতিক মতবিনিময় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা করে শিল্পায়নের তাগি ছাপ্পান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু শুক্রবার এরই মধ্যে টঙ্গীর তুরাক তীরে সমবেত ধর্মপ্রাণ লাখো মুসল্লি এবং দেশে প্রথমবারের মতো মৃত ব্যক্তির দান করা কিডনি প্রতিস্থাপন ছয় ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে বিএসএমএমইউ চিকিৎসকদের সফলতা এছাড়াও নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে বিশ্ব ইজতেমায় মেট্রো রেলের বিশেষ সময়সূচির খবর কুয়াশায় সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনু আসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকে অতিরিক্ত বলছেন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীরা দাম বৃদ্ধিতে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা গ্যাসের যৌক্তিক দাম বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তারা মাসুর শাকিলের রিপোর্ট আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে বড় শিল্প খাতে প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম এগারো টাকা নব্বই পয়সা থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ টাকা করা হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে গ্যাস কিনতে ইউনিট প্রতি ষোলো টাকার পরিবর্তে এখন দিতে হবে ত্রিশ টাকা হোটেল রেস্তোরাঁয় গ্যাসের দামও বাড়ানো হয়েছে ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন কারখানা ভেদে এখন গ্যাস বাবদ তাদের যে ব্যয় করতে হবে তার পরিমাণ লাভের চেয়ে এত বেশি যা কোনোভাবেই বহন করতে পারবে না উৎপাদক ও রপ্তানিকারকরা এটা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং এটা আমাদের জন্য একটা অসহনীয় বৃদ্ধি এই এই ভারটা আমরা বহন করতে পারব না যেমন একটা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ যদি দিই পাঁচ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকা তার গত মাসে বিল হয়েছে একটা কম্পোজিট নিট ফ্যাক্টরি আমাদের তো সেখানে এখন তাকে দিতে হবে নতুন রেটে তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এই যে আট কোটি এগারো লক্ষ টাকা বা দশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত তাকে দিতে হবে বছরে তার প্রায় একশো কোটি টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে তাহলে বছরে কি এই প্রতিষ্ঠান কি একশো কোটি প্রফিট করছে কোনো দিনই না জীবনও করে নেই তাহলে তার কি হবে এরকমভাবে প্রত্যেকেরই কিন্তু শিল্প খাতে যাদের সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহার করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম টেক্সটাইল উৎপাদনকারীদের ব্যবসায়ীরাও একমত গ্যাসের দাম বৃদ্ধির এই প্রভাব নিয়ে ষোলো টাকা থেকে পঁচিশ টাকা করেছি এটা সাতান্ন আটান্ন পার্সেন্টের মতো আমরা বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি একই হারে তো করতে পারত এখন আমাদের এখানে করছে আপনার প্রায় সাতাশি পার্সেন্ট আর ওখানে প্রায় একশো সাতাশি পার্সেন্ট একশো উনাশি পার্সেন্ট হয়ে গেছে এটা তো অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ইন্ডাস্ট্রিগুলির জন্য ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রিগুলি যারা ডাইং মিল অনেক ডাইং মিল আছে আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরটা তারপরে আমাদের ইভেন আমাদের কনজিউমেবল আইটেম যেগুলি ধরেন চিনি বর্জ্য তেল এগুলি তো গ্যাস লাগে এরা যদি গ্যাস না পায় তাহলে কিন্তু এদের যদি এই প্রাইসে দিতে হয় তাহলে কিন্তু তো কস্ট বেড়ে যাবে তো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাবে আমাদের টেক্সটাইল এফেক্ট হবে একটা তো রপ্তানি আসেই তো রপ্তানি শিল্পকে যদি আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে আয় যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বিদেশে আগামী দিন আপনি কয়লা আনেন যে যা কিছু আনেন না কেন আমদানি করেন সে তো ফরেন কারেন্সি তো আপনি তো আয়ের জায়গাগুলি বন্ধ করা উৎসগুলো আমার মনে হয় ঠিক হবে না গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীরা মাসুর শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির জন্য সয়াবিন তেল ও মসুর ডাল কিনছে সরকার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠকে দুশো চুয়াত্তর কোটি টাকা ব্যয় এক কোটি বিশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল ও আট হাজার টন মসুর ডাল কেনা সংক্রান্ত আলাদা দুটি প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়া হয় 
বৈঠক শেষে ব্রিফিং এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জানান টিসিবি এর মাধ্যমে বিক্রির জন্য স্থানীয়ভাবে 1 কোটি 20 লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনবে সরকার এতে প্রতি লিটার 182 টাকা দরে মোট ব্যয় হবে 200 কোটি 20 লাখ টাকা এছাড়াও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিক্রির জন্য ভারত থেকে 8000 টন মসুর ডাল কেনার প্রস্তাবও অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠকে প্রতি কেজি 92 টাকা 46 পয়সা দরে মসুর ডালের জন্য মোট ব্যয় হবে 73 কোটি 96 লাখ টিসিবির অন্য সয়াবিন তেল ও মসুর ডাল সহ সভায় মোট 1179 কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত চারটি আলাদা প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ব্যয় হবে 223 কোটি 62 লাখ টাকা আর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি ঋণ হিসেবে দেবে 955 কোটি 54 লাখ টাকা স্থানীয়ভাবে সরকারি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে 1 কোটি 10 লক্ষ লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়ের প্রস্তাব বাস্তবায়নের সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ মোট ক্রয় মূল্য 200 কোটি 20 লক্ষ টাকা পূর্ব মূল্য ছিল 184.5 বর্তমানে প্রতি লিটার 182 টাকায় বিক্রির প্রস্তাব আনা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা গণভবনে দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নত দেশ গড়তে কৃষি জমি পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা করে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে নীলাদ্রী শেখরের রিপোর্ট চিকিৎসা প্রকৌশল কৃষি বিশেষায়িত সব মিলে দেশে বর্তমানে 53টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সমন্বয়ে গঠন করা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের কর্তা ব্যক্তিরা গণভবনে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোগী হতে বলেন আমরা আসলে আমাদের অর্থনৈতিক তো অ্যাগ্রোবেজ কৃষি ভিত্তিক কিন্তু সাথে সাথে আমাদের শিল্পায়নও যেতে হয় আমরা শিল্পায়নে যাচ্ছি কিন্তু একটা পরিকল্পিতভাবে যদি আমি না যাই আমার ছোট্ট জায়গা আমার লোক সংখ্যা বেশি সেটা মাথায় রেখেই আপনারা জানেন যে আমরা 100টা শিল্প অঞ্চল গড়ে তুলছি যে এর বাইরে কেউ শিল্পায়ন করতে পারবে না আর সেই সব অঞ্চলে একেবারে পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা থেকে শুরু করে সব ধরনের সার্ভিসের সব সুবিধা আমরা করে দিচ্ছি দেশি বিদেশি বিনিয়োগগুলি যেন সেখানে হয় আর আমরা কৃষি জমি যেন বেঁচে যায় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখেই কাজ করে যাচ্ছি উন্নত দেশ গড়ার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নজর দিতে বলেন শেখ হাসিনা শিল্প ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে বারবার তে এই পরিবর্তনে এখন আসছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব তে তার উপযোগী আমার মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে যে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি 26 সালের মধ্যে আমরা আমাদের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু হবে তে সেই যাত্রা থেকে নিয়ে আমরা 2041 সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠব সেই হিসাবটা নিয়েছি এখন এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে আগমনটা বার্তাটা আমরা পাচ্ছি আমাদের এখন থেকে যদি আমাদের জনশক্তি সেইভাবে যদি আমরা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে না তুলতে পারি তাহলে ওই জায়গাটা আমরা ধরতে পারব না কাজেই সেইভাবে মাথায় রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি স্থানীয় ও সমাজের বিত্তবানদের সহযোগিতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের তহবিল গঠন করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী যাতে তারা নিজেরাই তা দিয়ে চলতে পারে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে বিদেশি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ বিজনেস সামিট সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের জানাতে রাজধানীতে এফবিসিসিআই এর আয়োজনে আরেক অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী তিনি বলেন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রতিনিধি দলে যাতে বড় কোম্পানিগুলো অংশ নেয় সে বিষয়ে কূটনীতিকদের সহযোগিতা চান তিনি আয়োজকরা জানান 11ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামিটটি উদ্বোধন করবেন রিজভিন ওয়াজের রিপোর্ট বাংলাদেশের সমান বয়স ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রার পেছনে এদেশের কৃষক শ্রমিক ব্যবসায়ী সহ সব মানুষের অবদান সমান বিপুল জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে শিল্প খাতেও না হলে তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়ায় শুধু কৃষির ওপর ভর করে টিকে থাকা কঠিন হতো বদলে যাওয়া দুনিয়ায় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই বেসরকারি উদ্যোক্তারা তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা পাওয়া বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক 
বদলে যাওয়ার গল্প বিশ্ববাসীকে জানাতে তিন দিনের বিজনেস সামিট রাজধানীতে এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য শিক্ষাবিদ গবেষক ব্যবসায়ী নেতা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনাররা আয়োজকদের আশা উনত্রিশটি দেশ থেকে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা আসবেন regional peace so third package is we want to have regional peace and stability we have seen the countries that have done better they they they, are, they have the stability they have peace and stability in their country the regions of the countries those don't have peace and stability they suffer many of the countries which are pretty good yet since they didn't have peace and stability within their country or in the region they suffered they have become they are facing challenges look at ukraine a nice country now they don't have peace and stability as a result they are facing challenges federation of bangladesh chamber of commerce and industries fbcci er uddoge puro aayojon ti hobe bangabandhu antarjatik sammelon kendre rizvina was channel i dhaka আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন গণতন্ত্র নতুন করে উদ্ধারের প্রয়োজন নেই সেতু ভবনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অনেক আগেই উদ্ধার হয়েছে বিএনপি মহাসচিব গণতন্ত্রের কথা বললেও বিএনপিতেই গণতন্ত্র নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করে উদ্ধার করার কোন প্রয়োজন নেই তারা নিজেরা গণতন্ত্র কতটা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন সেটা হচ্ছে প্রশ্ন তারা তো গণতন্ত্র মানে না তারা গণতন্ত্রে তাদের বিশ্বাস নেই গণতন্ত্রকে তারা হত্যা করেছে বিএনপি এমন একটা দল মির্জা ফখরুল যে গণতন্ত্রের কথা বলে তার নিজের দলে গণতন্ত্র কোথায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠেছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে অবশ্যই জয়ী হবে তারা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে তার কবর জিয়ারত করেন দলের সিনিয়র নেতারা পরে মির্জা ফখরুল বলেন জিয়াউর রহমানের আদর্শেই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি এগিয়ে যাচ্ছে সমগ্র জাতি সমগ্র মানুষ জেগে উঠতে শুরু করেছে এবং গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করবার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে আজকে সমগ্র মানুষ জেগে উঠেছে আমরা আশা করি আমরা বিশ্বাস করি আজকের এই দিনে আবার নতুন করে শপথ নিয়ে আমরা অতি দ্রুত সমগ্র মানুষগুলো মানুষকে সংগঠিত করে আমরা এই সংগ্রাম এই লড়াই গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম বৌদ্ধ গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার যে সংগ্রাম বাংলাদেশকে রক্ষা করবার যে সংগ্রাম দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইস্তেমা শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার এর মধ্যে মাঠ ভরে গেছে মুসল্লিতে দ্বিতীয় পর্বেও থাকবে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবারও টঙ্গীর তুরাক্তির থেকে আখেরি মোনাজাত সরাসরি সম্প্রচার করবে চ্যানেল আই 
রাসেল জমাদ্দারের ভিডিওতে চকর মালিথা রিপোর্ট প্রথম পর্বের মতো শীতের তীব্রতা নেই অতটা আছে মিষ্টি রোদের উষ্ণতা এর মধ্যে টঙ্গী তুরাক তীরে দলে দলে মুসল্লিরা আসছেন বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে ইস্তেমা হচ্ছে পুরো দুনিয়ার মানুষ কিভাবে হেদায়েত পেতে পারে আল্লাহর কাছে আল্লাহর রাজি করবার জন্য এসেছি পুরা উম্মতের জন্য হেদায়েতের না না যাইতে রসিলা হয়ে যায় এই দোয়া করব আর কি প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বেও আছেন বিদেশি মুসল্লি বাংলাদেশকে ভালোবাসেন বিদেশি এই मेहमानরা না বলা কি না 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 নুরুল দত্ত সুয়ের এই পর্বেও মোতায়েন থাকবে আগের মতোই নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাবলিগ জামাতের দেশ বিদেশের শীর্ষ মুরুব্বিরা বৈঠক করে ইস্তেমা শুরুর কর্মপরিকল্পনা ঠিক করেছেন দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইস্তেমায় শরীক হতে এরি মধ্যে মাঠে জড়ো হয়েছে লাখো মুসল্লি ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কয়েক লাখ মুসল্লি এই শামিয়ানার নিচে অবস্থান নিয়েছেন আগামী কাল ফজরের নামাজের পর শুরু হবে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব চকর মালিথা চ্যানেল আই বিশ্ব ইস্তেমা টঙ্গী দেশে প্রথমবারের মতো মৃত ব্যক্তির দান করা কিডনি অন্য ব্যক্তির দেহে সফল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে প্রায় ছয় ঘন্টা সময় নিয়ে বিশাল এই কর্মযজ্ঞে সফলতা এনেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকরা মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট সারাহ ইসলাম মাত্র বিশ বছর বয়স দীর্ঘদিন ধরে মস্তিষ্কে টিউমার সহ নানা শারীরিক জটিলতা তার বিএসএমএমইউতে ভর্তি হওয়ার পর বুধবার সন্ধ্যায় ব্রেন ডেথ ঘোষণা দেয়া হয় সারার এরপর তার কিডনির সঙ্গে ম্যাচ করতে তথ্য মেলানো হয় কয়েকজন কিডনি রোগীর এদের মধ্য থেকে দুজনকে দেয়া হয় জীবন নিভে যাওয়া সারার কিডনি সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরা হয় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মৃত ব্যক্তির দান করা কিডনি অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপনের নানা দিক তার দেহ থেকে দুটি কিডনি দুজন বিকল রোগীর দেহে যার কিডনি ফেল করেছে মারা যাবে তেমন ব্যক্তিকে আমরা দিয়েছি এই সারার কিডনি দিয়ে তারা বেঁচে থাকবে এবং যত পূর্ণ করবে সবই আশা করি এটা সৎকায় জারি হিসাবে সারার ক্ষেত্রে এটা যোগ হবে ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই অপারেশনের কারণ সারার তখন কিন্তু সে ভেন্টিলেটেড অবস্থায় তার দেহ থেকে আমরা কিডনি দুটো কিডনি সম্পূর্ণভাবে বের করে আনি এবং ওই অবস্থায় আমরা একটা পারফিউশনের ব্যবস্থা করি এবং বের করে এই জটিল অপারেশনটা আল্লাহর কাছে সক্রিয় যে আমরা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি প্রথমবার হিসাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কিডনি দান করা সারার মা পারিবারিক কিছু কারণে আমাকে বাইরে থাকতে হতো কাজে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্য সে আমাকে খুব মিস করতো আমি এখন সেই জন্য সে কোথায় প্রতিশোধই নিল এখন আমাকে ও সারা জীবন আমি যতদিন বেঁচে থাকব আমি ওকে প্রতি মুহূর্তে আমি এক কোনো দিন আমি ভুলব না সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় শুধু কিডনি নয় দুটো চোখও দান করেছে বিশ বছরের মেয়েটি একজনের বিদায়ে নতুন জীবন পেয়েছে আরও চারজন মরণোত্তর অঙ্গদানে সারার এই ত্যাগ মানুষের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে বলেছেন চিকিৎসকরা মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা সংবাদের এই পর্যায়ে সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফা ডটোজ লিমিটেড বিরতির বিরতির পর জানিয়ে ফিরবো আগামী মাসেই ক্ষমতা ছাড়ছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কমেছে বিদেশি শিক্ষার্থী আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশি শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না থাকায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ কমেছে আর অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকায় দেশি শিক্ষার্থী কমেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশটি আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একশো আটটি গত দশ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী কমেছে কিছুটা বেড়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল পাঁচশো পঁচিশ দু কমে হয় তিনশো ছাব্বিশ দু ও দু সালে বিদেশি শিক্ষার্থী কিছুটা বাড়লেও 
2017 আবারো কমে যায় 2020 সালে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল 776 জন আর 2021 এ তা কমে হয়েছে 677 জন আমি যদি বিদেশি শিক্ষার্থীর কথা বলি যে এটা বাংলাদেশে কমছে এটা বাস্তবতা এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নাই তার কয়েকটা কারণ আছে একটা যদি আমি প্রথম বলি যে বৈশ্বিক কারণ যে প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পর থেকে আপনার শিক্ষার্থী বাংলাদেশ থেকে যাওয়া বা বিদেশ থেকে আসার এই প্রবণতাটা কমে গেছে আন্তর্জাতিক ভাবে যখন দেখে যে র‍্যাঙ্কিং এ আমরা পিছিয়ে আছি স্বাভাবিক তাদের তখন আগ্রহ কমে যায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 48 তম বার্ষিক প্রতিবেদনে 2021 সাল পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম নানা তথ্য দেয়া হয়েছে গত 10 বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশি শিক্ষার্থী কমেছে 2012 সালে 60 টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল 314640 জন 10 বছর পর 2021 সালে 108 টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমে দাঁড়ায় 310107 জন আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানের বিশাল একটা প্রশ্ন আছে না হলে আমরা কেন আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি যেতে পারি না আমরা সব সময় চিন্তা করতাম যে বুয়েট বাংলাদেশের ভিতরে প্রধান বেশ ভালো ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো গন্ডির মধ্যে ছিলাম এখন গন্ডির বাইরে যখন গ্লোবালাইজেশন হয়ে গেছে ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড অর एवरीथिंग উই নো দা র‍্যাঙ্কিং এখন আমরা যেহেতু এটা বুঝতে পেরেছি এখন সেটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে আমরা কিভাবে এটা ইমপ্রুভ করতে পারি 2020 এর তুলনায় 2021 এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশি শিক্ষার্থী কমেছে 2020 সালে 50 টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 43 লাখ 62187 জন হলেও 2021 সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমে যায় 5.29 শতাংশ মোস্তাফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা এখন দেখবেন আন্তর্জাতিক সংবাদ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডার্ন পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জেসিন্ডা নিজেই তার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বলেন আগামী মাসেই ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি জেসিন্ডার উত্তরসূরি নির্ধারণে লেবার পার্টিতে ভোট হবে জেসিন্ডার শেষ কর্মদিবস 7 ফেব্রুয়ারি 14 অক্টোবর দেশটির পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন 2020 সালে 53 তম পার্লামেন্ট নির্বাচনে ন্যাশনাল পার্টির প্রধান কলিন্সকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন জেসিন্ডা নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বে মুসল্লিদের সুবিধায় মেট্রো রেলের যাতায়াত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে 20 থেকে 22 জানুয়ারি পর্যন্ত সকাল 8টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলবে মেট্রো রেল ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড জানিয়েছে যাত্রীদের চলাচলের সুবিধায় শুধু 22 জানুয়ারি উত্তরা উত্তর ও আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনে বিকেল 3টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত এমআরটি পাস বিক্রি বন্ধ থাকবে এখন দেখবেন কৃষি সংবাদ চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে নিধন হচ্ছে বেলে পোনা দেড়শো থেকে দুশো টাকায় পাড়া মহল্লায় বিক্রি হচ্ছে রেনু পোনা পোনা রক্ষায় চাঁদপুরের মেঘনায় তিন ধাপে বিশেষ কম্বিং অপারেশন চালু করেছে জেলা মৎস্য বিভাগ চাঁদপুর থেকে মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্যে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট সংখ্যাগত দিক থেকে হিসেব করলে এক কেজিতে হয় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বেলে পোনা অথচ পরিপক্ক বেলে মাছ আকারে প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে কিছু অসাধু জেলে এসব বেলে পোনা সহ রেনু পোনা ধরতে ব্যবহার করছে কোনা মশারি চরঘেরা ও বেহেন্দি সহ ছোট ছোট ফাঁস জাল এসব জাল ব্যবহার বন্ধে মৎস্য বিভাগ বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করছে বিগত বছর দুভাগে এই অপারেশন চললেও এবার তা তিন ধাপে চালানো হচ্ছে এই অভিযানে আমরা বিভিন্ন ধরনের জাল যেগুলো নিষিদ্ধ জাল যেমন কারেন্ট জাল মশারি জাল বেহন্দি জাল চরঘেরা জাল 
এই বিভিন্ন যে ক্ষতিকারক জলগুলো আমরা এটা নদীতে পাচ্ছি এবং আমরা স্থলে অভিযান চালানো হচ্ছে এবং এটা আপনারা জানেন জেলা প্রশাসন কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ জেলা পুলিশ এবং মৎস্য অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে এই অভিযানটা পরিচালিত করছে এবং আমরা বিপুল পরিমাণে এই জাল আমরা পাচ্ছি এবং আমরা এটা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি আমরা ধ্বংস করছি এবং এর সাথে কিছু জাটকা ধরা পড়ছে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত চলবে এবং আশা করি যে এর মাধ্যমে আমাদের এই ছোট মাছগুলো রক্ষা পাবে চাঁদপুর শহরের পুরান বাজার হরিসভা বহরিয়া হরিনাঘাট ও কালীখোলা এলাকায় অনেক জেলে এসব জাল ব্যবহার করে পোনা নিধন করছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে কম্বিং অপারেশন সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সর ঋতুর বাংলাদেশে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি বছর জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে উত্তরের হিম বাতাস নিয়ে আসে শীতের আগমনী বার্তা এ সময় বাংলার প্রকৃতি পায় ভিন্ন রূপ প্রকৃতি সংবাদে দেখুন বাংলাদেশের শীতকাল নিয়ে শিহাব খালেদিনের বাংলার শীতকাল নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবার পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসে সূচকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে তবে অপরিবর্তিত রয়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসই এক্স সূচক সাত পয়েন্ট বেড়ে ছ হাজার দুশো পঁয়ষট্টি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এদিন হাতবদল হয়েছে তিনশো ষাটটি কোম্পানির পাঁচশো নব্বই কোটি সাতষট্টি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে তিনশো তেতাল্লিশ কোটি একষট্টি লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে ছিয়াত্তরটির কমেছে একশোটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো চুরাশিটি কোম্পানির শেয়ারের রাতে ফুটবল মহাযুদ্ধে রোনাল্ডো রিয়াদের কোটি ডলারের ম্যাচ নিয়ে ফুটবল দুনিয়ায় তুমুল আলোড়ন আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে ফিরে এলাম খেলার খবর নিয়ে 